everyone welcome to the second lecture of this first week of this IELTS crash course so in our last class we talked about IELTS listening and in our first class that was week zero we talked about the introduction to IELTS so today we'll basically talk about the question types of IELTS listening so ask me what I want to do IELTS listening is a question type school race সেই সকল বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব বাট আমরা সেটা শুরু করার আগে আমরা দেখব হচ্ছে আমাদের লাস্ট ক্রসওয়ার্ড পাজলের উইনারদের নাম অর্থাৎ আমরা যে লাস্ট যে ক্রসওয়ার্ড পাজলটা দিয়েছিলাম সেই ক্ষেত্রে যারা প্রথম তিনজন কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছিলেন তারা হচ্ছেন রেহনুমা তাবাসুম মোহাম্মদ সুহেল হোসেন সানজিদা তাহের সো এরকম ক্রসওয়ার্ড পাজলের পারপাসটা কি বেসিকলি কেন এরকম ক্রসওয়ার্ড পাজলটা আমরা দিয়েছিলাম এটা পারপাসটা এটা পারপাসটা হচ্ছে আপনার ব্রেন স্টোরমিং এবিলিটিটাকে আর বেশি বৃদ্ধি করা এটা কেন আর ক্রসওয়ার্ড পাজলটা মেনলি ফোকাস করা হয় বুক অফ ভিউলারের উপর সো লাইক থিঙ্ক ইন ইউর এক্সাম হল ইউ হ্যাভ টু অ্যান্সার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দি অ্যান্সার সো ফার্স্ট লাইক ইউ হ্যাভ এ ভেরি লিমিটেড টাইম সো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক very fast and when you will do like this critical thinking and you will do brainstorming so if you are experienced and in that sector if you have experience like for thinking very fast so you can answer very quickly so here so that you have crossword puzzle practice for a second to have a japanese brain shita coop fast থিঙ্ক করতে পারতেছে ব্রেন স্টোরমিংটা আরও ফাস্ট হচ্ছে আপনি যখন অভ্যস্ত হয়ে যাবেন এই বিষয়গুলোতে অ্যান্ড এটা অলসো আপনার ব্রেনটাকে শার্প করবে সেটা কীভাবে সলভ করতে হয় আসেন দেখা যাক সেটা হচ্ছে ধরেন এটা কীভাবে সলভ করতে হয় ধরেন এর এক নাম্বার এক নাম্বার অ্যান্সারের ক্ষেত্রে কী হয়েছে দেখেন এটা কিন্তু ডাউন বরাবর অর্থাৎ এক নাম্বারের ক্ষেত্রে ডাউন সো ইট উইল ওয়ার্ক লাইক পার্টিকালি সো পার্টিকালি ক্ষেত্রে দেখেন কতগুলো এমটি বক্স আছে এমটি বক্স আছে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা সো এমটি বক্স আছে এমটি বক্স আছে হচ্ছে পাঁচটা পাঁচটা বক্স আছে পাঁচটা পাঁচটা বক্স আছে এম এম টি বক্স এই এক নাম্বার অ্যান্সারের ক্ষেত্রে এক নাম্বারে কী বলছে এ লার্স ফর ল্যাক্ট এনিমেল দ্যাট ইজ অফেন ইউজড ফর ট্রান্সপোর্টেশন সো এরকম কোন চার পায়া বিশিষ্ট প্রাণী আছে যেইগুলো ট্রান্সপোর্টেশন অর্থাৎ কোনো কিছু যানবাহনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে অর্থাৎ কোনো মালামাল বহন বা এগুলোর ক্ষেত্রে প্রায়শই ব্যবহার করা হয়ে থাকে সো আমরা সেরকম প্রাণী সম্পর্কে কী 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 জানি আমরা হয়তো সেই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে গরু দেখতে পারছি হাতি দেখতে পারছি দেন ঘোড়া দেখতে পারছি বাট এখানে ফ্যাক্টটা কি পাঁচটা বক্স আছে সো আমাদেরকে খুঁজতে হবে এরকম একটা ওয়ার্ড যেটার সাথে রিলেটেড অ্যান্ড সেক্ষেত্রে ওই ওয়ার্ডটাই পাঁচটা লেটার আছে সো যদি আমরা হর্স দেখি হর্স আমরা কি দেখতে পাই একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা লেটার আছে রাইট সো আমরা কিন্তু এই জায়গায় হর্সটা ইউজ করতে পারি সো এরকমভাবে এই বিষয়গুলো সলভ করতে হয় সো আসুন দেখা যাক দি রাইট অ্যান্সারগুলো কী কী সেগুলো হচ্ছে রাইট অ্যান্সার আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন সো আমরা এখন থেকে অর্থাৎ এই স্লাইডটা থেকে মেনলি আমাদের আজকের টপিকটা শুরু করব সো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যে বিষয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন বাসেস অ্যাকসেন্টস অর্থাৎ প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যান্ড অ্যাকসেন্ট এই দুটা বিষয়ের মধ্যে তফাতটা কি বা এই দুটা বিষয়ের মধ্যে কী কী বিষয় মিল রয়েছে সো প্রোনাউন্সিয়েশন বিষয়টা হচ্ছে আপনি যে কথা বলতেছেন সেই ক্ষেত্রে সেটার বুদ্ধমতা অর্থাৎ আপনি কতটা স্পষ্ট কতটা অ্যাকুরেটলি বলতেছেন সেটা হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন এটা বিভিন্ন অ্যাকসেন্টের হতে পারে অর্থাৎ প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে আপনার উচ্চারণের যে বিষয়গুলো সেটা হচ্ছে এটা প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যান্ড অ্যাকসেন্টটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট প্রোনাউন্সিয়েশনের রূপ অর্থাৎ সেটা হতে পারে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট সেটা হতে পারে ক্যানাডিয়ান অ্যাকসেন্ট সেটা হতে পারে অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্ট এরকমভাবে সেটা হতে পারে ইভেন ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্ট সো এরকমভাবে বিভিন্ন প্রকার অ্যাকসেন্ট হতে পারে সেগুলো বিভিন্ন টাইপের অ্যাকসেন্ট হতে পারে সো সেই ক্ষেত্রে হোয়াট ইস ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট হোয়াট ইস ক্যানাডিয়ান অ্যাকসেন্ট হোয়াট ইস অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্ট হোয়াট ইস ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্ট সেইগুলো হচ্ছে ওই সব জাতির নিজস্ব উচ্চারণের রীতিগুলো হচ্ছে এই অ্যাকসেন্টগুলো আর আমরা লিসনিংয়ের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম টাইম টাইমে আমরা দেখবো হচ্ছে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট 
অর্থাৎ যদিও এই এক একটা অ্যাক্সেন্টের মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে যে আমি যদি এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই এলেভেল ইন্ডিয়ান অ্যাক্সেন্ট আমাদের বিশ্বের অন্য একটা প্রান্তের মানুষ এই ইন্ডিয়ান অ্যাক্সেন্টের ইংলিশের কথাগুলো এত সহজে ধরতে পারে না অর্থাৎ বুঝতে পারে না ইভেন এরকমভাবে একটা অ্যাক্সেন্ট থেকে আরেকটা অ্যাক্সেন্টে মোটামুটি অনেক তফাত রয়েছে বোঝার ক্ষেত্রে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা বেসিক্যালি ফলো করব হচ্ছে ব্রিটিশ অ্যাক্সেন্ট কেননা লিসেনিংয়ে এইটি থেকে এইটি ফাইভ দেখা যাবে যে এই ব্রিটিশ অ্যাক্সেন্ট থেকে আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সো আমরা যেটা ফলো করব সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ অ্যাক্সেন্ট দেন জিরো লাইক আমরা লিসেনিংয়ে যখন অডিওটা শুনব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন ফোন নাম্বার বা বিভিন্ন প্রকার নাম্বারের কথা শুনব সো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পারব সেটা হচ্ছে জিরোটাকে তারা বিভিন্নভাবে বলতে পারে সো লাইক যদি এরকমভাবে থাকে থ্রি জিরো থ্রি নাইন ফোর জিরো জিরো থ্রি অল রাইট এরকমভাবে থাকতে পারে সো এটি কীভাবে উচ্চারণ হতে পারে জিরোটা কী উচ্চারণ করা হয় অনেক ক্ষেত্রে নট অর নট টুলবি অর সো নট অর নট অথবা নাল অথবা জিরো অথবা ও লাইক এটার ক্ষেত্রে থ্রি জিরো থ্রি নাইন ফোর জিরো জিরো থ্রি এরকম উচ্চারণ হতে পারে অথবা হতে পারে থ্রি ও থ্রি নাইন ফোর ডাবল জিরো থ্রি অথবা যেটা হতে পারে যে ধরেন কোনো একটা টেবিল বা কোনো একটা চেয়ার বা কোনো একটা বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্তু বা ব্যাসার্ধ পরিমাপ করা হইতেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে এটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে নট পয়েন্ট ফাইভ সো নট পয়েন্ট ফাইভ মানে কত নট পয়েন্ট ফাইভ মিটার সো নট পয়েন্ট ফাইভ মিটার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার সো এই বিষয়গুলো অবশ্যই অনেক গুরুত্ব সহকারে মাথায় রাখতে হবে যে নট অর নট এরকমভাবে যখন বলবে সেটা বেসিক্যালি বোঝাইতেছে জিরোকে সেটা ইন্ডিকেট করতেছে জিরোকে ইভেন নাল সেটাও ইন্ডিকেট করতেছে জিরোকে ইভেন জিরো সেটাও জিরোকে ইন্ডিকেট করেছে ইভেন ও সেটাও জিরোকে ইন্ডিকেট করতেছে যেমন একটা ফোন নাম্বারের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে আমরা কী বলি জিরো ওয়ান সেভেন টু ফাইভ এরকম বলতে পারি ও ওয়ান সেভেন টু ফাইভ অল রাইট এরকমভাবে বলতে পারে সো জিরো বিভিন্ন উচ্চারণ হতে পারে জিরো সেটা হচ্ছে নট অর নাল অর জিরো অর ও সো প্রতিটা বিষয় অবশ্যই খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে দেন কোনো একটা নাম্বার যখন বলবে সো নাম্বারটা কখন বলতে পারে যখন মেনলি সেকশন ওয়ানে সেকশন ওয়ানে যখন কোনো একটা ব্যক্তির পরিচয় বা এই সকল বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে সো সেই ক্ষেত্রে কারণ একটা ফর্ম কমপ্লেশন হতে পারে সো ওটা ফর্ম কমপ্লেশনে কোনো একটা ব্যক্তির পোস্ট কোড অথবা ফোন নাম্বার সো এই যে সকল বিষয়গুলো রয়েছে কোনো একটা ব্যক্তির ফোন নাম্বার অথবা পোস্ট কোড সো এই যে বিষয়গুলো রয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নাম্বারটা ইনক্লুড থাকতে পারে সো বেসিকলি ফোন নাম্বারের ক্ষেত্রে দেখিয়ে উচ্চারণ করা হয় এটা উচ্চারণ থাকবে হচ্ছে এটা মিনি পস নিয়ে নিয়ে উচ্চারণ থাকবে অর্থাৎ মিনি পসটা কখন থাকবে মিনি পসটা থাকবে প্রতি তিনটা নাম্বারের পরপর বেসিক্যালি দেখা যাবে যে মিনি পস দিচ্ছে আর সেই মিনি পসটাকেই কাজে লাগাতে হবে অর সেই মিনি পসটা যখন থাকবে সেই মিনি পসটাতেই অ্যান্সার করাটা উচিত সেটা কীভাবে হবে ধরেন এই ফোন নাম্বারটা বা এই নাম্বারটা প্রনাউন্স করতেছে সেই ক্ষেত্রে ওনারা এরকমভাবে উচ্চারণ করবেন যে নাইন এইট সিক্স সেভেন ও টু সেভেন ডাবল থ্রি টু সো নাইন এইট সিক্স এরপরে কিন্তু একটা মিনি পস দিছে ইভেন সেভেন ও টু এরপরেও কিন্তু একটা মিনি পস দিছে সো এই যে মিনি পসটা দিছে সেটা হতে পারে সেকেন্ড এক দুই সেকেন্ড বা এরকম একটা একদম একটা মিনি পস সো সেই সময়টাকে আপনাদের কাজে লাগাতে হবে এবং সেই সময়টাতেই সেটা লেভেল উদ্যোগ করে ফেলতে হবে অর্থাৎ যখন অডিওতে শোনা যাচ্ছে যে নাইন এইট সিক্স দেন কিন্তু নাইন এইট সিক্স আপনি লিখে ফেলবেন ওই মিনি পসের সাথে দেন বলবে সেভেন ও টু তেন কিন্তু আপনি সেটা লিখে ফেলবেন দেন বলবে সেভেন ডাবল থ্রি টু সো আপনি এই যে মিনি পজের যে সময়টা সেটাকেই সবচেয়ে বেশি কাজে লাগাবেন অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে এখন আসা যাক টাইম অ্যান্ড ইউনিট সো টাইম অ্যান্ড ইউনিট এই বিষয়টা কি সেটা হচ্ছে দরেন লিসনিং যখন শুনবেন সেই ক্ষেত্রে সময় বা ইউনিট ইউনিটটা হতে পারে কোন একটা বস্তুর ওজন সো সেটা কেলোগ্রামে হতে পারে অথবা পাউন্ডে হতে পারে ইভেন কিছু ক্ষেত্রে টাকা সো টাকা সেটা ডলারে হতে পারে ইউরোতে হতে পারে দেন বিভিন্ন কারেন্সিতে হতে পারে সো সেইগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা কীভাবে হয় ধরেন টাইম আপনাকে অডিওতে বললো ইলেভেন পি এম সো আপনি যদি শুধু ইলেভেনটা লিখেন তাহলে কিন্তু হচ্ছে না আপনাকে কিন্তু টোটাল দুইটাই লিখতে হবে তো ইলেভেন পি এম 
as long as APM ta uh, question set e ba booklet e deya nei but PM ta jodi booklet e deya thake or question e jodi PM ta include thake tokhon shudhu apni 11 likhben apni jodi 11 PM likhen then kintu PM again PM jeta question e deya ache then kintu repetition so repetition hoate apnar kintu ta obosshoi ta wrong answer hobe again for connecta bostur ojoner khetre so doren connecta bostur ojon hocche 45 kg so dio to bolche 45 kg apni jodi kg ta shudhu 45 likhen kg ta jodi na likhen then kintu eta wrong answer again eta kokhon jodi kg ta ol lekh na thake booklet e but jodi kg ta booklet e ol lekh thake then jodi apni again 45 kg then kg e bhabe likhen then kintu ei kg ei je ekta word eta kintu repetition hoye jacche so it will be a wrong answer again for currency like bollo kono ekta ticket er price hocche 40 dollar এখন ডলার সাইনটা কোশ্চেনে দেওয়া আছে দেন শুধু আপনি কিন্তু 40 লিখবেন আপনি যদি এরকম ভাবে লেখেন ডলার সাইন দেওয়া আছে কোশ্চেনে সো আপনি যদি 40 ডলার লেখেন দেন কিন্তু দেখেন এগেইন দেখেন রিপিটেশন হচ্ছে দেন কিন্তু এটা কারেক্ট आंसर হবে না এটা ইনকারেক্ট आंसर হবে সো এই বিষয়গুলো অবশ্যই অনেক ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে আসেন কিছু উদাহরণ দেখা যাক দি মিউজিয়াম ক্লোজেস এট ড্যাশ পিএম অন মানডেস অর্থাৎ মিউজিয়ামটা একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি সোমবারে বন্ধ বন্ধ হয় so dhoron eta bollo audio te je the museum closes at 5 pm on monday orsat proti sombar e museum ta ba jato kor ta 5 ta bikal 5 tai bondho hoy so apni ki likhben 5 pm er khetre dekhen pm kintu dewa ache so apni jeta likhben shudhu 5 apni jodi 5 pm likhen then kintu eta wrong answer keno wrong answer wrong answer dekhen ei khetre dui tai included orsat again a pm kintu deya ache so apni jodi pm o likhen then kintu eta wrong answer keno na 5 pm apni ekbar bolte chen abar pm deya ache so it will be a repetition right so repetition gorano jabe na e bishoy ta obosshoi khub bhalo bhabe khyal rakhte hobe for the second one see the last train leaves set so eta bollo mone koren the last train leaves set 11 pm so apni ki likhben ei khetre dekhen pm kintu deya nei so apni jeta likhben seta hocche 11 pm e dui ta likhben and shorto re ki thakbe question e seta hote pare je one word and or a number so you come to that of course up make a number use korte parpen at a number use korte parpen and at a word use korte parpen j2 i can end oblique or the hours of me over the use korte parpen so 11 pm after get the electric appendage should 11 like in then get up the pm to like this and now so kono ekta bishoy kintu unit ta khubi guruttopurno e je currency then hocche shomoy then hocche kono ekta bostur ojon ei sokol bishoy golor khetre unit eta hocche sobche guruttopurno ekta bishoy so apni jodi ullekh na koren then shei khetre seta kintu opurno roye gelo ar opurno roye gelo mane ki seta incorrect answer so apnake obosshoi 11 pm oboi tai likhte hobe then ashe jak price per ticket so price Per ticket. The bolo price per ticket hoche five dollar. So apni the above will likhte paren, othoba five dollar. Above will likhte paren as long as apna ita question instruction er shatte totally fit hoy. Or the fit hoa mani ki ekane bolse one word and or word a number. So apni ita word will likhte paren, ita number will likhte paren next shatte. So five dollar ita number ita word. So apni likhte paren the same. That means ita perfectly fit hoy. So, you can write it. But, if you write 5, you can write 5, you can write the wrong answer. So, you can write the wrong answer. Dollar sign or dollar, you can write 5. And, if you write the wrong answer, you can write dollar sign. So, dollar sign, you can write 5. So, you can write 5 dollars, you can write the wrong answer. Then, the fourth one. The weight of this machine is 50 kg. So, the weight of this machine is 50 kg. So, 50 kg is a con bolo. Then, after a jet to a question, a kg, a bishita, ulekne, kg, kilogram, a pound, a glojakon bolo, a gloj, ulek nataka conitabna k, shiro lick the abortat, 50 kg, a do, lick the hobby. So, up next to the shudu 50 lekhen, our kg, a bishita, question a da ne. So, up next to the shudu 50 lekhen, tokon kintuta, obusui, acta wrong answer, not correct answer. Okay, so I'm going to give you a little bit of 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 a little bit
এখন আসেন একটা বিষয় যে আপনি কি এটা নিউমেরিক্যাল ওয়েতে লিখবেন 50 বা এই যে সংখ্যাগুলো 5 50 আপনি কি নিউমেরিক্যাল ওয়েতে লিখবেন নাকি আপনি এরকম ভাবে লিখবেন বানান করে লিখবেন যে 50 সো এটা হচ্ছে ইট ইজ আপ টু ইউ অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ ক্যান ফুলফিল দি কন্ডিশন অফ দি ইনস্ট্রাকশনস লাইক আপনাকে ইনস্ট্রাকশনে বলে দিয়েছে যে আপনি একটা ওয়ার্ড অ্যান্ড একটা নাম্বার ইউজ করতে পারবেন সো আপনি যে আপনার ধরেন এটা কোয়েশনে বলছে এই আপনার ধরেন অডিওতে আছে ফিফটি ফাইভ কেজি সো আপনি যখন ফিফটি ফাইভ লিখবেন তখন কিন্তু আপনার দুইটা ওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে সো ইট উইল বি এ রং অ্যান্সার কেননা এটা কিন্তু আপনার এই কোয়েশন ইনস্ট্রাকশনের সাথে ফিট নয় যেহেতু কোয়েশনে বলছে ইনস্ট্রাকশনে বলছে একটা ওয়ার্ড অ্যান্ড একটা নাম্বার সো যেহেতু এটা ফিট খায় নাই সো এটাই কি একটা রং অ্যান্সার হবে অবভিয়াসলি সো আপনাকে এই বিষয়গুলো অবশ্যই অনেক ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত ইনস্ট্রাকশনটার সাথে মানে ইনস্ট্রাকশনের সাথে আসেন ইনস্ট্রাকশনটা ফুলফিল করতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এটা কারেক্ট অ্যান্সার সো আপনাকে যেটা করতে হবে যেটা সবচেয়ে ভালো উপায় সেটা হচ্ছে আপনি যে নিউমেরিক্যাল ওয়েতে লেখেন তখন কিন্তু আর ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই সো বেস্ট সাজেশন হচ্ছে নিউমেরিক্যাল ওয়েতে লেখা কোশ্চেন টাইপস নিয়ে সো কি কি ধরনের কোশ্চেন টাইপস দেখা যায় সো আমার প্রথম ক্ষেত্রে যেটা দেখব ফর্ম নোট টেবিল ফ্লোচার্ট সামারি কমপ্লেশন সো এটা হচ্ছে মেইনলি ফিল ইন দ্য গ্যাপস এই টাইপের কোয়েশন সেটা হতে পারে এটা ফর্ম কম ফর্ম কমপ্লেশন ফর্ম কমপ্লেশন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বা সকল ক্ষেত্রে সেকশন ওয়ানে থাকবে অ্যান্ড নোট টেবিল টেবিল কমপ্লেশন সেকশন ওয়ানে দেখা যেতে পারে সেকশন টুতে দেখা যেতে পারে ফ্লো চার্ট সেটা সেকশন থ্রিতেও দেখা যেতে পারে অ্যান্ড সামারি কমপ্লেশন সেটা অলওয়েজ সেকশন ফোরে তেন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস সো মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের মাল্টিপল চয়েস হয়ে থাকে একটা এক প্রকারের মাল্টি মানে এক প্রকারের মাল্টিপল চয়েস হতে পারে সেই ক্ষেত্রে শুধু এ বি সি যে কোনো একটা সিলেক্ট করা দেন এগেন এরকম মাল্টিপল চয়েস হতে পারে যে ক্ষেত্রে একাধিক পয়েন্ট দেওয়া আছে এবং একাধিক পয়েন্ট থেকে একাধিক পয়েন্ট সিলেক্ট করা লাইক দেওয়া আছে এ বি সি ডি ই সো আপনি আপনি এই এ বি সি ডি ই এখান থেকে কারেক্ট যে কোনো দুইটা লেটার সিলেক্ট করতে হবে সো সেক্ষেত্রে ধরেন কারেক্ট লেটার হচ্ছে সি আর ই সো আপনাকে এভাবে লিখতে হবে সি আর ই সো দুইটা কারেক্ট অ্যান্সার দুইটা দুইটা নাম্বার লিখতে হবে অ্যান্সার সিটে দুইটা নাম্বারে এই দুইটা কারেক্ট লেটার লিখতে হবে এগেন এম সি কিউর ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এম সি কিউ হচ্ছে সেকশন ওয়াইজ একটু ডিফিকাল্টি লেভেল ভেরি করতে পারি যেমন সেকশন ওয়ান সেকশন ওয়ানের ক্ষেত্রে আপনি যেটা পাবেন সবচেয়ে ইজি এম সি কিউ যদি কখনো সেকশন ওয়ানে এম সি কিউ থাকে সো সেক্ষেত্রে এটা হবে সবচেয়ে ইজি ইজিয়েস্ট সো এটা কীরকম আপনি ডিরেক্ট ওয়ান ওয়ার্ড পয়েন্ট পাবেন সো ওয়ান ওয়ার্ড আপনি যেটা পাবেন ওয়ান ওয়ার্ড পয়েন্ট সো ওয়ান ওয়ার্ড পয়েন্ট যখন থাকবে তখন কিন্তু আপনি সেটা ডিরেক্ট অ্যান্সার পাচ্ছেন সো ডিরেক্ট অ্যান্সার পাওয়া মানে কি ডিরেক্ট ওয়ার্ড পাওয়া পাওয়া মানে কি এটা আপনার একদম ইজি সো সেকশন টুতেও এম সি কেউ থাকলে সেটা আরেকটু সামান্য কঠিন হতে পারে বাট তেমন একটা কঠিন হবে না বাট সেকশন থ্রিতে যদি থাকে সেটা কিন্তু অনেকটাই কঠিন হবে দেন আসা যাক ম্যাচিং এটা হচ্ছে একটা 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 কোয়েশন টাইপ যেখানে আপনার কয়েক প্রকারের কোয়েশন থাকবে অ্যান্ড দেন উপরে কিছু একটা একটা বক্সের মধ্যে কিছু পয়েন্ট থাকবে সো আপনি এই কোয়েশনগুলোর যে বিষয়গুলো সেটার সাথে আপনাকে রিলেট করতে হবে সেই বক্স থেকে এনে আর বক্সে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে একাধিক টাইপের অপশন থাকবে সো আপনাকে কী করতে হবে এভাবে রিলেট করতে হবে আর দেন সেকশন ফোরটা হচ্ছে প্ল্যান ম্যাপ ডায়াগ্রাম লেভেলিং সো এটা হবে একটা ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন টাইপ কোয়েশন অর্থাৎ সেক্ষেত্রে একটা প্ল্যান থাকতে পারে সেটা হতে পারে কোনো একটা বিল্ডিংয়ের প্ল্যান দেন হতে পারে একটা ম্যাপ সেটা হতে পারে কোনো একটা এরিয়া কোনো একটা গার্ডেন কোনো একটা পার্ক বা কোনো একটা স্মল টাউন সেটার ম্যাপ নিয়ে বলা থাকতে পারে দেন ডায়াগ্রাম সেটা হতে পারে কোনো একটা প্রসেস কোনো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস বা এরকম বিষয় নিয়ে বলা থাকতে পারে দেন সেকশন ফাইভ সেটা হবে সেন্টেন্স কমপ্লিশন সেটা হচ্ছে অনেকটা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের মতো অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের একটা পার্ট দেয়া থাকবে বাকি পার্ট লিখতে হবে অডিওটা শোনার সাথে সাথে বাকি পার্টটা আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে ব্রেন স্টর্মিংয়ের মাধ্যমে আপনি বাকি পার্টটা খুঁজে বের করে ট্রাই করবেন বাকি পার্টটা লিখবেন দেন হচ্ছে ছয় নম্বর হচ্ছে শর্ট অ্যান্সার কোয়েশন সেই ক্ষেত্রে 
short short question thak be and short answer like the hobby like apnar erikam thak lo jekta ekta ekta kono ekta question kora holo je oi jayga ta kothay obosthito erikam be thak lo then ei khetre obosshoi question mark thak be so sathe jokhon gap ta thakbe shei jaygay apnar oi answer ta likhte hobe so amra dekhbo ekhon amra dekhbo hocche ei proti ta type er bistarito bishoy So form, note, table, flowchart, summary completion. So eagle hoche mainly in general bola jai fill in the gaps. A type of question. So a type of question is form gula kya mon hoite ki form hoche. Ita mainly dekha jabe section one. Chhatre apnar connecta bhakti ko the information. Information jana shahi chhatre ita ullek thakbe. Jamon connect a phone call by connect a connect a hotel booking booking so a cat the concept of a connect a big tier a num chicken a post code then how to be in a broker be show it's on the type so john the tower j then a type of the question will attack this a question type will have a a form completion then set set of notes सिगल होच्छ ऑन एक टाइप कम सिमिलर, बट एक हेतु देखा जाए बच्चे एक टा स्पेसिफिक इनफॉरमेशन, एक टा स्पेसिफिक इनफॉरमेशन निये किसो नोट थाक बे, अर्थात समराइज्ड किसो नोट थाक बे, जय जय नोट कोला बाद जय विषय कोला निये ऑडियो ते बिस्तरी तो वेशना जाए, तन ओए पॉइंट गुलो थे कि आप नदर कनेक्टा दुइटा प्रतिष्ठान बा दुइटा बोस्तो बा दुइटा विषय शाते कंपैरिजन एक हेतु टेबल थाई बे स्टेबल कंप्लेशन गुलो केरूम क्या मन तो नए कमरे टेबल थाई बे शाही हेतु दौरन तीन टा बॉक्स थाकल तीन टा कॉलम थाकलो एक टा बॉक्स है शाही कॉलम गुलों ते ए जगह एक टा व्यक्ति बाक टा बोस्तो बा कौन � आह इस जगह एक इस जगह एक टा व्यक्ति नाम था क्लो दरन पर्सन वन इस जगह दरन था क्लो पर्सन टू सो इस जगह दरन था क्लो सब्जेक्ट सो आह दरन नेम ए ए बॉक्स था क्लो नेम सो इस जगह दरन लाइक था क्लो ले इस जगह ऑडियो ते बोल लो जैक एंड पर्सन टू एट एक गैप दिया रख लो सो आपने ऑडियो थे के शोने then turn again a jk on the subject a jk connect a vision on the book to then a jk to run it a gap directs it on it a question number one and a question number two then a jk act a gap directs it then a person to a subject is at the jb should relate core then about the location of the jb should like been then turn phone number so phone number it had the darn rose their phone number audio target the key bullet man i get the key question and there was an apni jacket phone number to like been so, if you want to ask a question, you can ask a question, what do you want to ask a question? So, when you have a phone number, you can ask a question, and you can ask a question. If you want to ask a question, you can ask a question, you can ask a question, you can ask a phone number, you can ask a question, 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 प्ले हो बे ऑडियो आ ऑडियो तो शायद कॉन्टेक्स्ट क्लोज सिक्स हो बे सीक्वेंस चले पावेन सब लोग एक ही करते हो बे इन फोन नंबर के थ्रे आ अवश्य ही शेरा जैकेट फोन नंबर लिख दो बे ना रोज़न रोज़र फोन नंबर आगे थे कि दया से सो पोस्ट कोड पा उन्नो जातो बे शुरू था कुछ शेरा एरिकम बाबे था बे और जाते शायद रिलेट करा जाए, बात जाए भी शेयर करो शायद रिलेट करा जाए क्यों पौरे शायदे, सो शेयरों कम टाइप पे जी क्वेश्चन गुलो थक पे शेटा हो बे, एक कम टेबल टाइप फिल इन द गैप्स, देन फॉर फ्लोचार्ट, सो फ्लोचार्ट को ले एक कम हो बे जेक टा बॉक्स, देन एक एरो, देन बॉक्स, देन एरो, देन बॉक्स, ए जगह इतने दौरन एवं एवं इतने दौरन क्वेश्चन नंबर दौरे 21 दे रखे हैं। तो एक हेतु आपने ए प्रोसीजर है, माने ए 
এই যে একটা কোন একটা প্রসিজিয়ারিং যে সিস্টেম বা বিষয় সেক্ষেত্রে আপনি এই যে এক নাম্বার দাপে যে ঘটনাটা ঘটছে এক নাম্বার স্টেপে সেই দুই নাম্বার স্টেপে যে ঘটনাটা ঘটছে আপনি ডিরেক্টলি এই জায়গাটা লিখে ফেলবেন দেন তিন নাম্বার এগেন ধরেন চার নাম্বার দিয়ে রাখলো যে ওরা মানে চার নাম্বার বলতে কি চার নাম্বার আগে যেই স্টেপটা সেটা কোশ্চনে দেয় আছে তাহলে আপনি কী করবেন স্টেপ ফাইভ সেরকমভাবে এই বিষয়গুলো হবে কি ফ্লো চার্ট তুলে রাখেন সামারি কমপ্লিশন সেটা অলওয়েজ আপনি দেখবেন সেকশন ফোরে সেই জায়গায় একটা বিষয় না বললেই নয় সেটা আমরা আগের ক্লাসে দেখছি যে ডিফিকাল্টি লেভেল অনুযায়ী সেকশন ফোরটা অনেক বেশি কঠিন আই মিন সেকশন ওয়ানের থেকে সেকশন টু কঠিন সেকশন টু থেকে সেকশন থ্রি কঠিন সেকশন থ্রি থেকে সেকশন ফোর কঠিন হয় হয় বাট বেসিকলি আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে সেকশন ফোর থেকে সেকশন থ্রি সেটা একটু বেশি কঠিন সেকশন ফোর থেকে এবং সেকশন ফোর ইস ইজি আর সেকশন থ্রিটা কেন কঠিন মনে হতে পারে সেটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এম সি কিউ যদি থাকে সো অনেক ল্যান্ডি এম সি কিউ থাকবে প্রতিটা পয়েন্ট অনেক ল্যান্ডি থাকবে অ্যান্ড অনেক কনফিউশন থাকবে সেই ক্ষেত্রে সো সেই ক্ষেত্রে সেটা একটু কঠিন মনে হতে পারে আর হচ্ছে সেকশন ফোরের ক্ষেত্রে সেকশন ফোরটা কেন কঠিন মনে হতে পারে সেটার বেশ কিছু কারণ হচ্ছে একটা কারণ হচ্ছে নো ব্রেক অর্থাৎ সেকশন ফোরে আপনি কোনো প্রকার ব্রেক পাবেন না অডিওটা শোনার সাথে সাথে আপনাকে থার্টি ওয়ান টু ফোরটি এই যে দশটা কোয়েশন আছে সেই দশটা কোয়েশনের অ্যান্সার ডিরেক্টলি ফ্লোতে করতে হবে অর্থাৎ আপনি এর মাঝে কোনো প্রকার মিনি ব্রেক বা এ রিলেটেড কোনো বিষয় পাবেন না সো আপনাকে এক একবারে এক নাগারে নন স্টপ অ্যান্সারগুলো করতে হবে অ্যান্ড দু নম্বর হচ্ছে আপনি এই ক্ষেত্রে কিছু কনফিউজিং টার্ম পাবেন কনফিউজিং টার্মগুলো কি আপনি দেখবেন আপনার ফার্স্ট কোয়েশনের কোশ্চেন আসার আগে দুই মিনিট বা দেড় মিনিট অডিও প্লে হয়ে গেছে সো আপনি যদি সব কিছুই মাথায় নিতে জানতেন কিন্তু আপনি কনফিউজড হয়ে যাবেন সো আপনাকে শুধু কিওয়ার্ডগুলো মাথায় রাখতে হবে অ্যান্ড আগে থেকেই আগে যে থার্টি সেকেন্ড পাবেন সেই থার্টি সেকেন্ডে কিওয়ার্ডগুলো নোট ডাউন করে ফেলতে হবে অ্যান্ড দেন ওই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে আপনাকে অ্যান্সারগুলো করতে হবে অ্যান্ড দি লাস্ট ওয়ান ইজ এটা মোটামুটি এ সেকশনটা সেভেন টু এইট মিনিটস হবে সো আমাদের ব্রেইন মোটামুটি ফাইভ মিনিটস এরকম এক নাগারে এরকম ফোকাস থাকতে পারে বা থাকবে দেন বাট সেভেন টু এইট মিনিটস আমাদের অনেকেরই হয়তো সেরকম ধৈর্যটা থাকবে না সো অবশ্যই অনেক বেশি ফোকাস থাকতে হবে এই সেকশন ফোরে যদি আপনি ফোকাস থাকতে পারেন অনেক ভালোভাবে অ্যান্ড আপনি যদি কোনো ফ্লো না হারান অ্যান্ড আপনি যদি ভালোভাবে প্র্যাকটিস করেন দেন অলসো সেকশন ফোর ইটস ইজিয়ার দেন সেকশন থ্রি এটা হচ্ছে একটা ফর্ম কমপ্লেশন টাইপ এক্সাম্পল অল রাইট সো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা সর্বপ্রথম বা খেয়াল করব সর্বপ্রথম যেটা খেয়াল করব সেটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনে কি বলছে সো ইনস্ট্রাকশনে এই ক্ষেত্রে কি বলছে নো মোর দ্যান টু ওয়ার্ডস অ্যান্ড অবলিক অর এ নাম্বার কি বলছে দুইটা শব্দের বেশি নয় অথবা একটা নাম্বার সো বাট এই ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যান্ড দেন অর এরকম উল্লেখ করছে সো অ্যান্ড অ্যান্ডও হতে পারে অর এটাও হতে পারে সো বিষয়টা কীরকম সো যখন বলছে যে নো নট মোর দেন অর নো মোর দেন কি বলছে নো মোর দেন টু ওয়ার্ডস সো টু ওয়ার্ডস অর এ নাম্বার সো এই ক্ষেত্রে পসিবল যে বিষয়গুলো সেগুলো কী কী হতে পারে এক নাম্বার একটা যে কোনো একটা শব্দ বসতে পারে অনলি ওয়ান ওয়ার্ড বসতে পারে দুই নাম্বার পসিবল ওয়ে কি দুইটা ওয়ার্ড বসতে পারে রাইট অ্যান্ড তিন নাম্বার পসিবল ওয়ে কি যে একটা নাম্বার শুধুমাত্র একটা নাম্বারও বসতে পারে চার নাম্বার পসিবল কি পসিবল অ্যান্সার কি সেটা হচ্ছে টু ওয়ার্ডস অ্যান্ড ওয়ান নাম্বার রাইট সেটা কী কীরকমভাবে ঘটে ধরেন একটা ওয়ার্ড একটা ওয়ার্ড ধরেন বললো যে ধরেন বললো যে ফিফটি ফাইভ টাকা সো আপনি সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফিফটি ফাইভ লিখতে শুধুমাত্র টাকা লিখতে পারবেন বা যে কোনো একটা বিষয়ের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আপনি শুধুমাত্র একটা ওয়ার্ড লিখতে পারবেন এই নাম্বারটা কিন্তু লিখতে পারবেন না এরকমভাবে টু ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আপনি যে দুইটা দুইটা ওয়ার্ড লিখতে পারবেন যেমন এখানে ফোন কল এটা কি এটা দুইটা ওয়ার্ড 
যেমন ফোন একটা ওয়ার্ড কল আর একটা ওয়ার্ড সেরকমই দুটো ওয়ার্ড লিখতে পারবেন অ্যান্ড একটা নাম্বার সেক্ষেত্রে শুধুমতো একটা একটা নিউমেরিক্যাল লাইন ওয়ার্ড লিখতে একটা নিউমেরিক্যাল ওয়ার্ড লিখতে পারবেন একটা নিউমেরিক্যাল নাম্বার লিখতে পারবেন যেটা হতে পারে ফিফটি ফাইভ বা শুধু ফাইভ থ্রি এই সকল কিছুই কিন্তু একটা করে কাউন্ট হবে আবার ফিফটি ফাইভ সেটা কিন্তু একটা একটা নাম্বার কাউন্ট হবে দেন আসা যাক এটা হচ্ছে টু ওয়ার্ডস অ্যান্ড ওয়ান নাম্বার অ্যান্ড অন্যটা যেটা পসিবল সেটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্ড ওয়ান নাম্বার অর্থাৎ অপরটা হচ্ছে দুইটা আপনি দুইটা শব্দ ব্যবহার করতে পারবেন যে ধরেন এটাখানে বলল যে টোয়েন্টি ফোন কলস সো টোয়েন্টি একটা নাম্বার অ্যান্ড দুইটা ওয়ার্ড কিন্তু ইউজ করতে পারতেছেন আপনি দেন একটা ওয়ার্ড অ্যান্ড ওয়ান নাম্বার সেটা কীরকম হতে পারে থ্রি মোবাইলস সো সেক্ষেত্রে একটা নাম্বার একটা ওয়ার্ড সো এগুলো হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনের যে বিষয়গুলো অর্থাৎ এই ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে আপনি এই পাঁচটা পসিবল অ্যান্সার করতে পারেন অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ধরুন আপনি ইনস্ট্রাকশনে বললো যে নো নো মোর দেন টু ওয়ার্ডস বাট আপনি কী করলেন তিনটা ওয়ার্ড লিখলেন দেন কিন্তু আপনার সেটা একটা রং অ্যান্সার হবে অর্থাৎ আপনি যদি ইনস্ট্রাকশনটা ঠিকভাবে খেয়াল না করেন দেন কিন্তু আপনার অ্যান্সার ফিট হবে না হয়তো কেননা সেই ক্ষেত্রে আপনার ইনস্ট্রাকশনে যদি বলে নো মোর দিন ওয়ার্ন ওয়ার্ড অ্যান্ড আপনি টু ওয়ার্ড লেখেন দেন কিন্তু এটা অবশ্যই একটা বোল অ্যান্সার হবে এখন আসেন যে ওয়ার্ডগুলো কীভাবে কাউন্ট হবে সো সে ওয়ার্ডগুলো কাউন্ট হওয়ার ক্ষেত্রে আপনার যতগুলো নিউমেরিক্যাল নাম্বারই থাকুক সেক্ষেত্রে সবগুলো একটা কাউন্ট হবে যেমন ফিফটি ফাইভ থ্রি ওয়ান সেভেন সো আলাদা আলাদা করে ফাইভ ফাইভ ওয়ান থ্রি ওয়ান সেভেন এতগুলো নাম্বার বাট সবগুলোই কিন্তু একটা সিঙ্গেল নাম্বার হিসেবে কাউন্ট হবে দেন একটা ওয়ার্ড একটা ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ধরেন এরকমভাবে কিছু ওয়ার্ড আছে যেটা হচ্ছে দে আর অ্যাপস্ট্রোপিতে এরকম লেগলো সো এটা বেসিক্যালি কি দে আর রাইট বাট এই যে দে আর এভাবে বলছে এটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড হিসাবে কাউন্ট হবে অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ কোনো একটা কোনো দুইটা শব্দ যদি হাইফেন দিয়ে হাইফেন দিয়ে থাকে সো ওই দুইটা শব্দের মধ্যে যদি মাঝে যদি হাইফেন থাকে দেন ওই দুইটা শব্দ মিলিয়েও একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড কাউন্ট হবে সো ওই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে সো ফর্ম কমপ্লিশনের ক্ষেত্রে এটা সবসময় সেকশন ওয়ানেই দেখা যাবে আর এটা খুবই অ্যান্ড এটা খুবই ইজি হবে সো যেমন এখানে বলছে কি কোনো একটা বুকিং ফর্ম অর্থাৎ কোনো একটা মিউজিক ফেস্টিভ্যালের বুকিং ফর্ম অ্যান্ড সেটা যদি ফোন কলে হয় অর্থাৎ ফোন কলের ক্ষেত্রে যিনি ইন্টারভিউয়ার তিনি ফোন করছেন একজন ক্যান্ডিডেটকে সো যিনি অপাশে আছেন তার অ্যান্সারগুলোই কিন্তু আমাদের কোয়েশনের অ্যান্সার অর্থাৎ যিনি অপর পাশে আছেন ফোন কলের অপর পাশে আছেন তার অ্যান্সারগুলোই কিন্তু আমাদের আমাদের অ্যান্সার প্যাটার্ন অফ ফ্যাক্ট হচ্ছে এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা লো ভলিউম দেখতে পারবো অর্থাৎ অপর পাশের ব্যক্তিটার ফোন কলে বা ফোনে লো ভলিউম অর্থাৎ ভলিউমটা একটু স্বাভাবিকের তুলনায় কম অ্যান্ড এটা ফার্স্ট সেকশানেই পাওয়া যাবে সো অপর পাশে যদি লো ভলিউম থাকে তখন কিন্তু আমাদের একটু সমস্যা হতে পারে বা একটু নয়জি মনে হতে পারে যেহেতু এটা ফোন কল অ্যান্ড ফোন রেকর্ডিং বাট উই হ্যাভ টু বি ভেরি ফোকাসড টু আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং অ্যান্ড বিফোর বিফোর অ্যান্সারিং উই ক্যান প্রিডিক্ট সাম অ্যান্সার সো লাইক ফর নেম এটা হচ্ছে জর্জ অনিল দেন হচ্ছে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে দেখেন দিয়ে রাখছে ওয়েস্ট সি সো আমরা আগে যত কে সে বলুক সেগুলো শোনার প্রয়োজন নেই যখন ওয়েস্ট সি আসবে অর্থাৎ যখন অ্যাড্রেসের কথা আসবে তখন ওয়েস্ট সির আগে যে বিষয়গুলো আসে সেটা লিখতে হবে সে লিখতে হবে সো সেটা কী হতে পারে সেটা হতে পারে ওয়েস্ট সি থেকে ছোট্ট আর একটা টাউনের ঠিকানা অথবা একটা স্ট্রিট নাম্বার এরকমটা থাকতে পারে সো আমরা এই ক্ষেত্রে কী দেখবো সেটা অ্যান্সার হতে পারে দেন পোস্ট কোড তো পোস্ট কোড আমরা যখন অডিওতে শুনবো যে পোস্ট কোড নিয়ে বলতে সে দেন আমরা সেটার দিকে অনেক বেশি ফোকাস চলে যাবে সো পোস্ট কোড কীরকম থাকতে পারে সেটা থাকতে পারে যে এ থ্রি ফাইভ সিক্স ওয়ান ওর শুধু নাম্বার যেমন জিরো ফাইভ টু 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 সো এরকম লেভেলের পোস্ট কোড থাকতে পারে সো যখন আমরা অডিওতে সেটা শুনতে পারবো আমরা ডিরেক্টলি এই প্লেসে সেটা অ্যান্সার করে তেল করে ফেলবো সো টেলিফোন দেন টেলিফোন নাম্বারে উনি বা টেলিফোনের এই প্রান্তে যিনি আছে বা যিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন তিনি অপর ক্যান্ডিডেটকে 
তো ওনার টেলিফোন নাম্বারটা আস্ক করতে পারে সো টেলিফোন নাম্বার যদি আস্ক করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অলরেডি দেখছি টেলিফোন নাম্বারটি কীভাবে থাকবে সেটা মিনি পজ নিয়ে থাকবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই অ্যান্ড এই ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় হচ্ছে দেখবেন যখন টেলিফোন নাম্বারটা আস্ক করতেছে যদি সেটা ফোন কলের মধ্যে হয় সেক্ষেত্রে আপনারা দুইবার সুযোগ পাবেন কীরকমভাবে দুইবার সুযোগ পাবেন ধরেন যিনি ইন্টারভিউয়ার অ্যান্ড তিনি যাকে কল করছেন ওনার কাছ থেকে নাম্বারটা শুনতে চাচ্ছেন সো উনি নাম্বারটা বলতেছে এগেন কিন্তু ইন্টারভিউয়ারটা সেই নাম্বারটা রিপিট করতেছে যেমন ইন্টারভিউয়ার ক্যান্ডিডেটকে ফোন নাম্বারটা আস্ক করলো অ্যান্ড ফোন নাম্বারটা ইন্টারভিউয়ার ইন্টারভিউয়ার ইন্টারভিউয়ারকে ক্যান্ডিডেট বলতেছে লাইক ফাইভ থ্রি টু ও থ্রি সেভেন এরকমভাবে বলতেছে দেন কিন্তু এগেন আপনি যেটা খেয়াল করবেন ইন্টারভিউয়ার কিন্তু এগেন সেটা রিপিট করতেছে আমরা নর্মালি যেটা করি আমাদের ডেলি লাইফে যে আমরা যখন কাউকে একটা ফোন নাম্বার দিই তখন কিন্তু উনি আবার আমাদেরকে পরে শোনান ওই নাম্বারটা যে নাম্বারটা কি সঠিক হয়েছে কিনা সেই ক্ষেত্রে আপনি যদিও একটু কঠিন মনে হবে যখন ওই টেলিফোনের কলে যে ওই পাশের ব্যক্তিটার সাউন্ড এত ক্লিয়ার না বাট যখন ইন্টারভিউয়ার ইন্টারভিউ নাম্বারটাকে রিপিট করবে সাথে সাথে তখন কিন্তু সেইটা একটু সহজ মনে হবে বাট এই ক্ষেত্রে একটা বিষয় হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই যে মিনি পোস্টটা দেওয়া হবে প্রতি ফোন নাম্বারের নাম নিউমেরিক্যাল ডিজিটগুলোর ক্ষেত্রে তিন নাম্বার তিন তিনটা ডিজিট চারটা ডিজিট তিনটা ডিজিট চারটা ডিজিটস পরে পরে যেই মিনি পোস্টটা দেওয়া হবে সেই পজে কিন্তু বা সেই ব্যাগটাতেই কিন্তু আপনাকে অ্যান্সারগুলো করে ফেলতে হবে বা অ্যান্সারগুলো লিখে ফেলতে হবে সেই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে দেন আসেন দেখা যাক যে টেবিল সো টেবিলের ক্ষেত্রে কীরকম দিছে এই ক্ষেত্রে দেখেন ফার্স্টে যেই রোডটা আছে সেটা হচ্ছে সাবজেক্টগুলো লেগছে টেবিলের যেমন ডেট ইভেন্ট প্রাইস পার টিকেট নাম্বার অফ টিকেটস দেন ডেটের ক্ষেত্রে বলছে ফাইভ জুন অ্যান্ড এভরিথিং আগে থেকে দেওয়া আছে যত কিছুই আছে প্রথম রোডার সকল কিছুই অলরেডি গিভেন দেন সতেরো তারিখ অর্থাৎ সেভেন্টিন জুন সেক্ষেত্রে দেখেন ইভেন্ট ইভেন্ট কি কি ঘটছিল সেক্ষেত্রে আপনি কীভাবে সেটা প্রেডিক্ট করবেন কারণ ইন দ্য গার্ডেন সিঙ্গার প্রাইস ইনক্লুডস সো এই ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে দাম অর্থাৎ মূল্যটা কোন একটা বিষয় ইনক্লুডিং সেই মূল্যটা ধরা হয়েছে অ্যান্ড সেটা কোথায় ইন দ্য গার্ডেন সো আপনি সেরকম এরকমভাবে প্রেডিক্ট করে অ্যান্সারগুলো বের করবেন অডিওটা শোনার সাথে সাথেই দেন এগেন টোয়েন্টি সেকেন্ড জুনের ক্ষেত্রে অ্যানা বেঞ্চরা সো এটার সাথে রিলেটেড যে ইভেন্টটা করছে সেটা লিখবেন অ্যান্ড সেই ক্ষেত্রে প্রাইস পার টিকেট বলছে সেভেন ইউরো অ্যান্ড নাম্বার অফ টিকেটস ওয়ান সো এগেন আপনি এইগুলো মাথায় নেবেন না কারণ এইগুলো আমাদের কনসার্ন না আমাদের কনসার্ন যেটা সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি থার্ড জোনে টিকেট টিকেট প্রাইস কত ছিল সেটা হচ্ছে ইউরো আগে থেকে দেওয়া আছে সুতরাং এখানে বললো যে এইট ইউরো সো আপনি যেটা করবেন শুধুমাত্র এইট লিখবেন শুধুমাত্র এইট লিখবেন আপনি যদি এইট এগেন ইউরো লেখেন দেন কিন্তু এটা অবশ্যই এটা রং অ্যান্সার সো আপনি যেটা করবেন শুধুমাত্র এইট নিউমেরিক্যাল নাম্বারটা লিখবেন কেননা ইউরো সাইন কিন্তু সেটা আগে থেকে দেওয়া আছে তো নাম্বার অফ টিকেট সো এটা খুবই ইজিলি আপনি বুঝতে পারবেন যে নাম্বার অফ টিকেটস কথা বলতেছে সো যদি বলে সিঙ্গেল টিকেট দেন ওয়ান যদি বলেন ডাবল টিকেট দেন টু এরকমভাবে বলে দেবে দেন হচ্ছে যেটা সবার শেষে বলছে সেটা হচ্ছে চিলড্রেন স্টুডেন্টস সিনিয়র সিটিজেন্স হ্যাভ ডিসকাউন্ট অন অল টিকেটস সো ডিসকাউন্টটা কীরকম হয়ে থাকে একটা নাম্বার হয়ে থাকে যেমন ফিফটি পারসেন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট থার্টি পারসেন্ট সো আপনি কী করতে পারতেছেন সেক্ষেত্রে কীভাবে লিখবেন আগে থেকে জানেন যে এখানে কি ধরনের কি ধরনের ওয়ার্ড বসবে বা কি ধরনের অ্যান্সার হবে কারণ আপনি এই যে ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট তো আপনি জানেন যে শুধুমাত্র একটা ফিফটি পারসেন্ট থার্টি পারসেন্ট এই লেভেলের ডিসকাউন্ট হয়ে থাকে সো আপনি এখানে কী লিখবেন থার্টি পারসেন্ট অডিওটা শোনার সাথে সাথে অডিওতে যেটা বলবে সেটাই লিখবেন অল রাইট সো এখন দেখা যাচ্ছে মাল্টিপল চয়েস সো মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে কি কি ধরনের মাল্টিপল চয়েস হয়ে থাকে এটা হচ্ছে চোস ওয়ান কারেক্ট অ্যান্সার এ বি অ্যান্ড সি দেন রাইট দি কারেক্ট লেটার সো আপনি যেটা করবেন শুধুমাত্র কারেক্ট লেটারটা কিন্তু লিখবেন আপনি কিন্তু অন্য কিছু লিখলে হবে না অর্থাৎ অ্যান্সার শিটে আপনি শুধুমাত্র কারেক্ট লেটার লিখবেন ধরেন আপনার অ্যান্সার শিট সেন্সার শিটে এটা হচ্ছে অ্যান্সার শিট অ্যান্ড এটা হচ্ছে ধরেন ওয়ান টু থ্রি ফোর নাম্বার কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড আপনার এম সি কিউ দেওয়া আছে ওয়ান টু ফোর এম সি কিউ দেওয়া আছে সো ওয়ান এই ক্ষেত্রে এম সি কিউ ধরেন বললো যে এক্ষেত্রে বললো ধরেন হোয়াট ইস 
Rohim's favorite color. So, you can point to the tinta blue, black, green. So, you can audio the conversation. You can see the conversation. You can see the conversation. Neil blue. So, you can see the conversation. A act number question and answer tap me a act number answer sheet act number shoot matro a at a lick pen at a so they can do the borrow at the other take it then up me shoot a matro a at a lick pen a up again to a question a by answer sheet up again to blue a recall like the zen up to shoot a lick pen shoot a lick pen or say a letter to the letter to point so should I keep again a some issue like when a dinner party number shockle hit a compabit अंजापनी लेख बन अपना जे लेटर टा और तब जे लेटर टा बचे पॉइंटेड जे लेटर टा जे वर्डर जे पॉइंट लेटर टा शेट आई शुद्ध लेख बन आपने शे वर्ड टा पर शेर कोम किस्वी आंसर शेट लेख बन ना शुद्ध मात्रों शे लेटर रे लेख बन एंड अनदर वन अनदर फैक्ट इस यू हैव टू चूज मोर देन वन आंसर सो शे Two, two, four. Two, three, and four. A thing that questionnaire answer. अपना क्या करते बोल से तो क्या वे करते बोल से एक ता लाइन दी से यार इस टाइप ने बोल से choose three correct letter. So शेख क्षेत्रे तो ना अपना के पास्टा पॉइंट दी से A B C D E पास्टा पॉइंट दी से एंड पास्टा की यार एक तो बेशी दी से तो ना साइड पॉइंट दी से so, this is the point that we have to say 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 D, F, R, B that we have to say 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 सो अपनी अपना इच्छा मतलब लिखते पड़ें और सब दिन नंबर इच्छा को ले अपने एफ लिखते पड़ें दिन नंबर इच्छा को ले अपने बी लिखते पड़ें चार नंबर इच्छा को ले अपने ई लिखते पड़ें बड़ी लिखते पड़ें अने जेटे कारेक्ट लेटर शेर आप शुद्ध बोल लिखते पड़ें बट इधर इधर को कौन दौरावादा नियम � सिक्वेंशियल लिखते हो भी आपने इच्छा कर ले ये वो लिखते पड़ें D F B इट्स अप टू यू इट्स योर चॉइस सुरे हो चाहे L A टाइपर क्वेश्चन अच्छा ना दो तरह उन्हें देखा जाए सुधरन एक है तेरे एक नंबर टक ये बोल से इन द लॉबी ऑफ़ द लाइब्रेरी जॉर्ज सो सो लाइब्रेरी लॉबी ते जॉर्ज की देख सिलो फिर आप देखें शुद्ध मत लेटर अपने लिख पे तो मैंने ए नंबर लेटर के किया से ए नंबर पॉइंट के किया से ए ग्रुप प्लेइंग म्यूजिक सपने के थ्री की लिख पे जो दी ए नंबर टा ए नंबर क्वेश्चन टा इस मैंने ए नंबर आंसर टा ए नंबर पॉइंट टा जो शो ठीक था के ऑडियो तो शून्य शादी शादी जो जो बुझ जाने ए नंबर पॉइंट टा शो ठीक So there are one, two, three, four, five. So one again like when a one again. Then you total like this. I mean, not a group playing music. I'm sure like when a then the number of the jars wants to sit at the back so they can. So jars piece on a box that is hello. Jate Tara party. Keep it. Take the party follow up. It's on the party clearly and come pay for a leggy come. टाका पे करा लेंगे। तो दरन एक टेड आंसर होच्छे, दरन सी, दरन छोटी कैंसर होच्छे सी। आपने ऑडियो शोनर पढ़े, शेर बुस्ते पढ़ लें, छोटी कैंसर सी। तो आपने क्या लेख बन? शुद्ध मात्रो, वो एक आरेक लेटर लेख बन। तो ये सी। तार पढ़ होच्छे, इटर क्षेत्रे। क्या बोलते थ्री थिंग्स, चोस थ्री लेटर शेतिन डेलेटर की कि हुईस थ्री थिंग्स कैन स्टूडेंट्स हैव विद देम इन द म्यूजियम क्वेश्चन डॉल्स है जातो कोरे स्टूडेंट्स तादेश शायद तीन टा जिन्हें शक्ति पर बंग शेतिन टा जिन्हें शुरू की कि सपने शरू कम 
অডিওটা শোনার সাথে সাথে আপনি সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন যে তিন কোন তিনটা জিনিসের কথা বলছে যেটা মিউজিয়ামের স্টুডেন্ট তাদের নিজেদের সাথে রাখতে পারে সো সেটা সেই লেটারগুলো শুধু লিখবেন ধরেন বলছে অটারের কথা ধরেন বলছে ক্যামেরার কথা ধরেন বলছে প্যানের কথা সো আপনি কি লিখবেন বি সি অ্যান্ড এফ অ্যান্ড এটা কিন্তু আপনার সিকোয়েন্সিয়ার না লিখলেও চলবে সো যেমন তিনের ক্ষেত্রে আপনি ইচ্ছে করলে এফ লিখতে পারেন চারের ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে আপনি বি লিখতে পারেন পাঁচের ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে আপনি সি লিখতে পারবেন ইটস আপ টু ইউ বাট ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য কারেক্ট লেটার অনলি দি লেটার নট দি পয়েন্টস অল রাইট সো এখানে আসা যাক ম্যাচিং ম্যাচিং বিষয়টা হচ্ছে আপনাকে ম্যাচ করতে হবে একটা লিস্ট অফ আইটেমসের সাথে যেটা আপনি অপশনে পাবেন অ্যান্ড কোশ্চানের সাথে সেটা আপনি ম্যাচ করবেন কীভাবে অডিওটা শোনার সাথে সাথে দেন আপনি যেটা করবেন শুধুমাত্র এগেন শুধুমাত্র কারেক্ট যে লেটারটা আছে সেই লেটারে লিখবেন ধরুন এই জায়গায় তিন চার পাঁচ এরকম তিনটা কোশ্চান দিল অ্যান্ড এই জায়গায় কিছু বিষয় লেখা অ্যান্ড এই জায়গায় কিছু বিষয় লেখা এই জায়গায় একটা ম্যাচিং পয়েন্ট দাও এই জায়গায় কিছু বিষয় লেখা এই জায়গায় একটা ম্যাচিং পয়েন্ট দাও যেটার উপরে আপনার রিলেটেড এ বি সি ডি ই এফ এরকমভাবে কতগুলো পয়েন্ট দিয়ে রাখছে সো ধরেন আপনার চার নম্বর চার নম্বর অ্যান্সারের ক্ষেত্রে ধরেন চার নম্বরের সাথে মিল পড়তেছে অর্থাৎ চার নম্বরের সাথে ধরেন মিল পড়তেছে এফ এর সো আপনি কী লিখবেন আপনার অ্যান্সার সিটে ধরেন সেক্ষেত্রে চার সো চারে এফ লিখবেন ধরেন এখন পাশের ক্ষেত্রে ধরেন আমার পাশের সাথে আপনি মিল দেখতে পারতেছেন অডিও শোনার মাধ্যমে জি এর ধরেন জি আছে জি এর সো আপনি পাশে কী লিখবেন জি ধরেন তিনের সাথে আপনি মিল পাচ্ছেন বি এর সো আপনি কী লিখবেন বি এভাবে শুধুমাত্র কারেক্ট লেটারটাই লিখবেন নট দ্য পয়েন্ট আর নট দ্য আদার থিংস জাস্ট দি কারেক্ট লেটার সেটা উদাহরণ দেখা যাক কী বলছে হুইচ স্টেটমেন্ট অ্যাপ্লাইস টু ইচ অব দি ফলোইং পিপল হু ওয়ার ইন্টারভিউড বাই স্বর্ণা সো এক্ষেত্রে কী বলছে যে চারটা অ্যান্সার ওই বক্স থেকে খুঁজে বের করতে হবে যে ক্ষেত্রে লেটারগুলো হচ্ছে এ থেকে এফ সো এর সাথে মানে এই সাত সাঁত্রিশ থেকে চল্লিশ থার্টি সেভেন টু ফোরটি এই যে চারটা অ্যান্সার রয়েছে ধরুন চারটা অ্যান্সার আমাদেরকে করতে হবে আমার একটা অ্যান্সার শিট এখে নেই ধরুন এটা হচ্ছে সাঁত্রিশ এটা আটত্রিশ এটা উনচল্লিশ এটা হচ্ছে চল্লিশ এটা ফোরটি সরি থার্টি সেভেন থার্টি এইট থার্টি নাইন ফোরটি অ্যান্ড আপনাদেরকে চোজ করতে হবে এ থেকে এফ এর মধ্যে যেগুলো এই কোশ্চেনগুলোর সাথে রিলেটেবল ধরেন এ পারসন ইন্টারভিউড ইন দ্য স্ট্রিট এটার সাথে ধরেন মিল আছে এফ এর যে পারসন ইন্টারভিউড ইন দ্য স্ট্রিট ওয়াজ ওরিড অ্যাবাউট কনফিডেন্সিয়ালিটি সো আপনি ধরেন অডিওতে শোনার পর বুঝতে পারলেন এই সাঁত্রিশের সাথে এই এফ এটার মিল আছে সো আপনি কী লিখবেন এফ এখানে সাঁত্রিশে অ্যান্সার কী লিখবেন কারেক্ট লেটারটা সে কারেক্ট লেটারটা কি এফ সো বাট ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল অ্যাবার সামথিং দ্যাট ইজ এখানে দেখেন অবশ্যই কিছু পয়েন্ট বেশি আছে যেমন এখানে কি বলছে এ বি সি ডি চারটা পয়েন্টের আপনার দরকার সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ এই থার্টি সেভেন থার্টি এইট থার্টি নাইন এন্ড ফোরটি এই যে চারটা কোশ্চেন আছে চারটা কোশ্চেনের জন্য কিন্তু আপনার চারটা পয়েন্ট দরকার বাট এক্ষেত্রে কিন্তু যে কোনো দুইটা পয়েন্ট দুইটা পয়েন্ট কিন্তু আপনাকে এক্সট্রা দিছে কেন দিচ্ছে আপনার মধ্যে আরও কনফিউশন সৃষ্টির জন্য রাইট সো আপনাকে কিন্তু দুইটা পয়েন্ট ওভারঅল দুইটা পয়েন্ট আফটার দ্য এন্ড অফ দি অ্যান্সারিং ইউ হ্যাভ টু রিজেক্ট সো আপনি দুইটা পয়েন্ট বাদ দিবেন এক্সট্রা দুইটা পয়েন্ট আছে ধরুন এই ডি এটা এক্সট্রা পয়েন্ট এটা বাদ দিবেন কি এর এক্সট্রা পয়েন্ট এটা বাদ দেবেন অর্থাৎ ধরুন এই দুটো পয়েন্ট অ্যান্সার নেই সো আপনার আলটিমেট অ্যান্সারগুলো হবে এ পি সি অ্যান্ড এফ ধরেন চল্লিশের অ্যান্সার এই চল্লিশের অ্যান্সার ধরেন বি সো আপনি চল্লিশে কী লিখবেন ফোরটিতে লিখবেন হচ্ছে বি সো এইভাবে প্রতিটা ম্যাচিং এর প্রতিটা বিষয় অ্যান্সার করা লাগবে এটা হচ্ছে আরেক টাইপের ম্যাচিং বাট এই ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্স হচ্ছে পূর্বের তুলনায় একটু ডিফারেন্স হচ্ছে এই ক্ষেত্রে দেখেন বক্সে তিনটা দেওয়া আছে বক্সে তিনটা দেওয়া আছে বাট কোশ্চেন কিন্তু চারটা সো আপনি যেটা করবেন আপনাকে একটা রিপিটেশন কটাইতে হবে অর্থাৎ ধরো আমরা যদি অ্যান্সার শিটটা একটু ড্র করি 
সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি নাইন অ্যান্ড থার্টি সো মনে করেন হচ্ছে এখানে কি বলছে রাইট দি কারেক্টলেটার এ বি এন সি আপনি শুধু কারেক্টলেটার এ বি এন সি চুজ করবেন এবং লিখবেন নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন টু থার্টি অর্থাৎ এখানে কিন্তু চারটা কোয়েশন আছে চারটা কোয়েশন আছে বাট পয়েন্ট কিন্তু দিছে তিনটা অর্থাৎ অপশন কিন্তু দিছে তিনটা সো এখানে কিন্তু একটা বিষয় হচ্ছে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট একাধিকবার নিতে হবে সো যে একটা পয়েন্ট একাধিকবার নিতে হবে সেটা আপনি কিভাবে করবেন সেটা করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে প্রতিটা সেন্টেন্স আগে পড়ে নেবেন অ্যান্ড আপনি কিওয়ার্ডগুলো একটু ফলো করে নেবেন দেন হচ্ছে আপনি অডিওটা শোনার সাথে সাথে আপনি খেয়াল করবেন আসলে কোনটার সাথে কোনটার মিল আছে সো ধরেন টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি নাইন অ্যান্ড থার্টি এ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ধরেন টোয়েন্টি সেভেনের সাথে আপনি মিল পাচ্ছেন হচ্ছে ভি এর সো আপনি কী লাইকবেন টোয়েন্টি সেভেনের অ্যান্সার হচ্ছে বি এখানে আপনি থার্টি এটার সাথে আপনি মিল পাচ্ছেন এ এর সো আপনি থার্টিতে কী লিখবেন এ দেন আপনি এগেন মিল পাচ্ছেন ধরেন টোয়েন্টি এইটের সাথে আপনি মিল পাচ্ছেন এগেন এ এর মিল পাচ্ছেন সো আপনি টোয়েন্টি এইটেও এ বাকি যেটা হচ্ছে ধরেন টোয়েন্টি নাইন সেটা ধরেন সি সো আপনি যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা একটা অপশন একটা অপশন কিন্তু আপনি একাধিকবার চুজ করতেছেন সো এই বিষয়টা এরকম যে আপনি একটা অপশন একাধিকবার চুজ করতে পারেন সো এখন আসা যাক ম্যাপ প্ল্যান ডায়াগ্রাম অ্যান্ড লেভেলিং এই টাইপের কোয়েশনের ক্ষেত্রে কীরকমটা হয় সেটা হচ্ছে মেনলি ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ দি কনটেক্সট সো আপনি যেই অডিওটা শুনবেন এই ক্ষেত্রে সো সেই ক্ষেত্রে যেই মনোলগ বা কনভারসেশন আপনি যেটাই শোনেন বেসিক্যালি এই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে মনোলগ সো আপনি যেই মনোলগটা শুনতে পারবেন সেটার ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশনটাই আপনার বুকলেটে দেয়া থাকবে সো সেটা কত প্রকার হয়ে থাকে সেটা হতে পারে একটা প্ল্যান সেই প্ল্যানটা হতে পারে যে কোনো একটা বিল্ডিং বা যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের প্ল্যান দেন হতে পারে ম্যাপ যেটা হতে পারে কোনো একটা গার্ডেন বা কোনো একটা কোনো একটা এরিয়া কোনো একটা টাউনের ম্যাপ দেন হচ্ছে ডায়াগ্রাম সেটা হতে হচ্ছে সেটা হতে পারে কোনো একটা কোনো একটা বস্তু বা কোনো একটা জিনিস বানানোর যে প্রসিজার সেরকম লেভেলের কোনো কোনো একটা ডায়াগ্রাম অ্যান্ড এটা হচ্ছে সকলকে সুই দেওয়া থাকবে অর্থাৎ ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন আকারে দেওয়া থাকবে ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ দি কনটেক্সট সো আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ধরেন ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে আপনি ডায়াগ্রামের যেই গ্যাপগুলো পাবেন অর্থাৎ একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে দেন ডায়াগ্রামে যে সব জায়গায় গ্যাপগুলো দেওয়া আছে অর্থাৎ এটাও মোটামুটি ফিল ইন দ্য গ্যাপসের মতোই বাট এটা এগুলো হচ্ছে ফিল ইন দ্য গ্যাপস কখন ফিল ইন দ্য গ্যাপসটা হচ্ছে এক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আপনার ওই ম্যাপ বা ওই প্ল্যান অথবা ওই ডায়াগ্রামে যে গ্যাপগুলো দেওয়া আছে সেই গ্যাপগুলো আপনি প্রপার ওয়েতে ফিল আপ করবেন দেন হচ্ছে এ সেট অফ পিকচার্স এলেভেলর হতে পারে দেন এ প্ল্যান সেটা হতে পারে কোনো একটা বিল্ডিংয়ের প্ল্যান দেন ধরেন একটা ম্যাপ একটা ম্যাপ সেটা হতে পারে ধরেন একটা পার্ট অফ টাউন সেটা পার্ট অফ টাউনের ধরেন ওটাতে বললো যে একদম নর্থ কর্নারে আছে ধরেন একটা জিমনেশিয়াম সো আপনি সেই ক্ষেত্রে কী লিখবেন জিমনেশিয়াম ধরেন আপনার একদম মিডল পয়েন্টে আছে একটা স্কুল অ্যান্ড সেই ক্ষেত্রে ধরেন আপনার সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি থার্টিন নাম্বার কোয়েশান সো থার্টিন নাম্বার কোয়েশানে দেওয়া আছে সেটা ধরেন একটা কোন একটা টাউনের একদম মিডল পয়েন্টে এই ক্যাপটা দেওয়া আছে অডিওতে আপনি শুনলেন যে একদম মিডলে টাউনের কথা একটা 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 স্কুলের কথা বলছে সো আপনার অ্যান্সার কি স্কুল সো এ বিষয়গুলো এভাবে সলভ করতে হবে বা অ্যান্সার করতে হবে চলুন একটা এক্সাম্পল দেখা যাক ধরুন এই ক্ষেত্রে যেটা বলছে যে একটা ম্যাপ দেওয়া আছে অ্যান্ড এই ম্যাপটা ফলো করে অডিওটা ফলো করে এই ম্যাপটা সলভ করতে হবে বা এই ম্যাপটার অ্যান্সার করতে হবে সেক্ষেত্রে ইনস্টাশনে কী বলছে নো নো মোর দ্যান টু ওয়ার্ডস আপনি সর্বোচ্চ দুইটা ওয়ার্ডস ইউজ করতে পারবেন সো আপনার পসিবল অ্যান্সার কি দুই নম্বর পসিবল অ্যান্সার হচ্ছে টু ওয়ার্ডস কেমন পসিবল অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড আপনি কিন্তু এর বেশি অ্যাক্সিড করতে পারবেন না এর বেশি অ্যান্সার বা এর বেশি ইউজ করতে পারবেন না সো আপনি শুধুমাত্র ওয়ান ওয়ার্ড অর টু ওয়ার্ড এ দুটা ইউজ করতে পারবেন অ্যান্ড ধরেন এটা কী বলছে একটা এগ্রিকালচারাল পার্কের কথা বলছে একটা কৃষি পার্কের কথা বলছে সেই ক্ষেত্রে আপনি আগে খেয়াল করবেন যে কোন প্লেসটা থেকে শুরু হইতেছে 
কোন প্লেসটা থেকে যে অডিওটা শুরু হয়েছে সো দেখেন এখে থেকে বলছে ইউ ওয়ার হিয়ার সো রিসিপশন ব্লক আপনার শুরু হয়েছে রিসিপশন ব্লক থেকে সো আপনি অডিওটা খেয়াল করা শুরু করবেন যখন রিসিপশন ব্লক থেকে কথা বলা শুরু করবে রিসিপশন ব্লক থেকে বলা শুরু করবে সো সেই ক্ষেত্রে আপনি অডিওটা সেই প্লেসটা থেকে শোনা শুরু করবেন সো রিসিপশন ব্লক রিসিপশন ব্লক থেকে যখন শুরু করবে তখন সেই সেই জায়গা থেকে আপনি ফ্লোরগুলো ধরার চেষ্টা করবেন অ্যান্ড আপনি এই যে দিকগুলো আছে নর্থ ওয়েস্ট ইস্ট অ্যান্ড সাউথ এ বিষয়গুলো খুবই শার্পলি আপনি খেয়াল করবেন অ্যান্ড আপনি আপনি আপনার সুবিধার্থে কিছু মার্ক ডাউন করে নিতে পারেন যেমন এভাবে দিতে পারেন যেটা হচ্ছে ইস্ট দেন এটা হচ্ছে নর্থ দেন এই পাসটা হচ্ছে সাউথ অ্যান্ড দেন এই পার্টটা হচ্ছে ধরেন ওয়েস্ট সো আপনি এরকমভাবে আপনার সুবিধা অনুযায়ী বা সুবিধা মতো আপনি কিন্তু মার্ক ডাউন করে নিতে পারেন রাইট সো আপনার এটা আপনার সুবিধা অনুযায়ী সো আপনার কী আছে দেখেন এই নর্থ ইস্ট কর্নারে নর্থ ইস্ট যে কর্নার সেই ক্ষেত্রে একটা এরিয়ার কথা বলছে ধরেন আপনার এই ক্ষেত্রে বলল অডিওতে আপনি শুনতে পারলে পেলেন যে অ্যান্ড দ্য নর্থ ইস্ট কর্নার দেয়ার ইজ এ ফিশিং এরিয়া সো আপনি কী লিখবেন অডিওটা শোনার সাথে এটা ইজ এ ফিশিং এরিয়া দেন ধরেন চোদ্দ নাম্বারের ক্ষেত্রে ধরেন এই পার্ট নিয়ে বলতেছে তখন এটা বলল যে ধরেন একটা ফার্মিং এরিয়া সো আপনি কী লিখবেন ফার্মিং এভাবে বাট আপনি কিন্তু সর্বোচ্চ দুইটা ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবেন সো এইভাবে আপনি ম্যাপগুলো সলভ করবেন সো এই ম্যাপের ক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রাইট এই যে স্লাইডটা সেটা হচ্ছে একটা এক্সট্রা স্লাইড আপনি এই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি যে কারেক্ট লেটারগুলো কীভাবে লেখবেন লেখবেন অ্যান্সার শিটে অ্যান্ড হচ্ছে আপনার যে ওয়ার্ডগুলো আপনি রেকর্ডিংয়ে শুনবেন সেটা ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যালিড যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ইনস্ট্রাকশনের সাথে ফিট হয় আর ওয়ার্ড লিমিট অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশনের যে ওয়ার্ড লিমিট অ্যান্ড নাম্বার লিমিট দেওয়া আছে সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ফলো করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার অ্যান্সারটা ব্যালিড যদি আপনি সেটাকে সিট করে বা সেটা ফলো না করেন দেন সেটা কি হবে ইন ব্যালিড ধরেন আপনার ওয়ার্ড দেওয়া আছে আপনি নো মোর দেন টু ওয়ার্ডস আপনি থ্রি ওয়ার্ডস লেগেন দেন কিন্তু ইট উইল বি ইন ব্যালিড অল রাইট সেন্টেন্স কমপ্লেশন সো সেন্টেন্স কমপ্লেশন কীরকম এটা হচ্ছে কোন একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে সো সেন্টেন্সগুলোর কমপ্লিট করতে হবে একটা সেন্টেন্সের এইট পার্ট দেওয়া আছে একটা পার্ট সেটা কমপ্লিট করতে হবে দেন কীভাবে করতে হবে সেটা হচ্ছে রিড সেন্টেন্স দ্যাট সামারাইজ সো আপনি যে কন্টেস্টটা শুনতে পারতেছেন সেটা একটা সামারাইজিং কিছু নোটস থাকবে বা সব কিছু পয়েন্ট থাকবে সো আপনি সেটা এই অডিওটা শোনার সাথে সাথে সেটাগুলো আপনি খেয়াল করে ট্রাই করবেন আগে আপনি কিওয়ার্ডগুলো মার্ক ডাউন করে নেবেন দেন সেই ওয়ার্ডগুলো বা সেই অ্যান্সারগুলো আপনি আপনার অ্যান্সার শিটে লিখবেন কি লিখতে হবে রাইট দি ওয়ার্ডস দ্যাট ফিট ইন টু দ্য গ্যাপ অন দি অন দি অ্যান্সার শিট সব অ্যান্সার শিটে কী লিখবেন সেই ওয়ার্ডগুলো লিখবেন যেটা আপনার ওই গ্যাপের সাথে বা সেই পেশাগুলোর সাথে পারফেক্টলি ফিট হয় পারফেক্টলি ফিট হয় মানে সেটা অবশ্যই আপনাকে ওয়ার্ড লিমিট ওয়ার্ড লিমিটটা ফলো করতে হবে ওয়ার্ড লিমিট ফলো না করলে সেটা কিন্তু ইন ভ্যালিড অ্যান্সার হয়ে যাবে সো এটা একটা এক্সাম্পল যে নো মোর দ্যান টু ওয়ার্ডস অ্যান্ড ওর এ নাম্বার সো আপনি দুইটা শব্দ সর্বাধিক দুইটা শব্দ এবং একটা ওয়ার্ড একটা নাম্বার ইউজ করতে পারবেন সেভাবে আপনি এই এই যে সেন্টেন্সগুলো আছে সেগুলো আপনি কমপ্লিট করবেন কী হবে দি ডাইনাসোর মিউজিয়াম সেখানে কী বলছে দি মিউজিয়াম ক্লোজেস সেট একটা সময়ের কথা বলছে যে তো পি এম অন মানডেস অর্থাৎ মিউজিয়ামটা বন্ধ হয় একটা নির্দিষ্ট সময়ে সোমবারে সেটা তারপর নাইন পি এম সবাইকে লিখবেন নাইন পি এম অন মানডেস সো আপনি এভাবে আপনি আপনার সেন্টেন্সগুলো মানে কমপ্লিট করবেন অডিওটা শোনার সাথে সাথে সো এটা এক প্রকার ফিল ইন দ্য গ্যাপসের মতোই বাট ইজি সো শর্ট অ্যান্সার কোয়েশন এটা খুবই রেয়ারলি দেখা যায় এই ক্ষেত্রে আপনার এক কোয়েশনগুলো কী রকম থাকবে ধরেন ধরেন এলেভেন নাম্বার কোয়েশন সো একটা যে কোনো একটা কিছু কোয়েশন দেওয়া থাকবে অ্যান্ড কোয়েশন মার্ক থাকবে এবং এই ক্ষেত্রে তার পরবর্তীতে গ্যাপ দেওয়া থাকবে মানে এই গ্যাপে ওই কোয়েশনটা যেটা শুনতেছেন সেটার অ্যান্সার আপনাকে করতে হবে সো সেটা হতে পারে যে আপনার যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে কোয়েশন করা হচ্ছে অ্যান্ড সেই অ্যান্সারটা আপনি সেই অডিওতে পাবেন এবং সেই অ্যান্সারটা লিখতে হবে বাট এই ক্ষেত্রে 
যেটা করবেন আপনার এই অ্যান্সারটা টোটালটাই অ্যান্সার শিখে লিখতে হবে বাট একটা বিষয় হচ্ছে এই ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ডিফারেন্ট অ্যান্সার পাওয়া যেতে পারে একটা সিঙ্গেল কোয়েশনে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কী করবেন কমা দিয়ে লিখবেন সুতরাং দুইটা দুইটা বিষয়ের কথা বলছে সো আপনি আপনার অ্যান্সার শিটে কী করবেন দুইটাই লিখবেন সো ধরেন আপনার এটা হচ্ছে আপনার অ্যান্সার শিট সো টোয়েন্টি থ্রি ধরেন আপনার বলছে সান অ্যান্ড ধরেন বলছে ইভেনিং অলরাইট সো আপনি কমা দিয়ে অ্যান্সারগুলো লিখবেন অর্থাৎ দুইটা অ্যান্সার হলো আপনি শুধুমাত্র একটা কমা ইউজ করবেন ইন বিটুইন একটা কমা ইউজ করে সেই দুইটা অ্যান্সারগুলো একসাথে লিখতে পারবেন সো একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রেডিকশন সো প্রেডিকশনটা কি প্রেডিকশনটা হচ্ছে আপনি যখন একটা কোয়েশনের অ্যান্সার করতে যাবেন সো আপনি এর আগে যে মিনি ব্রেকটা পাবেন মিনি ব্রেকটা পাবেন সেই সেই ব্রেকটাকে আপনার অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজে লাগাতে হবে কীভাবে কাজে লাগাবেন সেটা হচ্ছে আপনি ওই সময়টাকে সময়টাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটা কোয়েশনের কনটেক্সটা খেয়াল করার ট্রাই করবেন কনটেক্সটা খেয়াল করার ট্রাই করবেন অ্যান্ড সেই কনটেক্সটা কনটেক্সটা ফলো করে আপনি কিছু গ্রামারটিক্যাল রুল লাইক পার্স অফ স্পিচ অ্যান্ড অলসো দি কনটেক্সটা বোঝার সাথে সাথে বা বোঝার ট্রাই করে আপনি সেই অ্যান্সারগুলো প্রেডিক্ট করার ট্রাই করবেন লাইক আপনাকে বলছে যে অন দ্য মিউজিয়াম ক্লোজেস অ্যাট এতটা সময় সে যখন এট আসে এর মাঝে কি টাইম দেন অন দ্যাট মিন্স অনের পরে কি একটা দিন বসবে সো আপনি কনটেক্সটা বোঝার চেষ্টা করবেন অ্যান্ড গ্রামারটিক্যাল পার্সপেকটিভগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন এবং এভাবে টোটাল বিষয়টার প্রেডিকশন করা ট্রাই করবেন প্রেডিকশনের মাধ্যমে আপনি অডিওটা শোনার সাথে সাথে খুব ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবেন সেটা হচ্ছে ফাইন সিক্স ওয়ার্স এটা হচ্ছে আপনাদের একটা ডেস্ক সো আপনি এটা কীভাবে কী করবেন সেটাতে আপনি হরাইজন্টালি অথবা বার্টিক্যালি অথবা ডায়াগোনালি আপনি ছয়টা ওয়ার্ড বের করার ট্রাই করবেন এই জায়গা থেকে অ্যান্ড আমরা পরবর্তী লেকচারে প্রথম তিনজন ফার্স্ট থ্রি পার্সনের নাম বলবো যারা খুব খুব দ্রুত এটা সলভ করছেন মানে সলভ করে আমাকে পার্সোনালি সেন্ড করবেন সো আমি কিছু সলভ করে দিই দেখতে উদাহরণ লাইক টি ও ওয়াই সাইটটা ওয়ার্ড হচ্ছে কি টয় দেন এগেন উইক সো দুই নম্বর হচ্ছে কি উইক সো এইভাবে আপনি বাকি যে চারটা আছে এই চারটা আপনার কাজ সলভ করবেন সো আমরা আমাদের আজকের লেকচার একদম শেষের পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আমাদের পরবর্তী লেকচারে যেটা দেখব লিসনিংয়ের চারটা সেকশন রয়েছে সেই চারটা সেকশনের প্রতিটা সেকশন অর্থাৎ সেকশন ওয়ান সেকশন টু সেকশন থ্রি অ্যান্ড সেকশন ফোর তো চারটা সেকশনের প্রতিটা বিষয় প্রতিটা কোয়েশন টাইপ আমরা এক্সাম্পল অ্যান্ড সেই এক্সাম্পলগুলো ফলো করে প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে শেখার চেষ্টা করব সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান দেখা হবে পরবর্তী লেকচারে খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম